আল্লাহ তালা সুরাই আল ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন তোমরা সকলে মিলে সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ তালার রশিকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো ধরো এই রশি ধরতে গিয়ে তোমরা পরস্পরে দিমত করো না পরস্পরে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করো না একমত হয়ে সকলে মিলে সম্মিলিত ভাবে মজবুত ভাবে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো আঁকড়ে ধরো সকলে মিলে সম্মিলিত ভাবে পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যেও না দিমত করো না নিজেদের মধ্যে এখতেলাফ করো না সকলে মিলে একমত হয়ে দোস্ত মজবুত ভাবে আল্লাহ তালার রসিকে আঁকড়ে ধরো সম্মানিত উপস্থিতি এখানে বোঝার বিষয় হলো অর্থ হলো ধরা অর্থ হলো ধরা কোনো কিছু ধরতে বলা হয় খুদু ধরো ধরো আল্লাহ এখানে বাপ থেকে সিগা ব্যবহার করেন নাই শব্দ ব্যবহার করেন নাই আল্লাহ ব্যবহার করেছেন মজবুত ভাবে ধরা আখদায়াখুদ অর্থ ধরা স্বাভাবিক ধরা কিন্তু আল্লাহ বলছেন আল ইয়াতে সম ওয়াতসিমু তোমরা সকলে মিলে মজবুত ভাবে ধরো মজবুত ভাবে ধরো আল্লাহ তালার রশি এখন প্রশ্ন হলো কই আমরা তো কোন আল্লাহ রশি টশি ধরি না ধরি নাকি আমরা কোন রশি টশি ধরে রাখছি ধরে তো রাখি নাই আল্লাহ যে বললেন ধরতে খালি ধরতে বলছেন তাই না আল্লাহ বলছেন সম্মিলিত ভাবে মজবুত ভাবে ধরতে এবং আল্লাহ রশি ধরতে বলছে এখন এই আয়াতের তরজমা তফসির বুঝতে হলে আগে জানতে হবে আমরা তো কোন রশি টশি ধরি না আর আল্লাহ বলছেন ভালোভাবে ধরো মজবুত ভাবে ধরো তাহলে রশি কই আগে রশির পরিচয় জানতে হবে রশির পরিচয় যদি জানি তাহলে আমরা সকলে মিলে ধরতে পারবো কথা বলেন ঠিক না এজন্য আগে জানতে হবে আমাদের রশির পরিচয় এরপরে জানতে হবে আল্লাহ যে বললেন তোমরা ধরো রশি যে ধরব কেন ধরবো এক নাম্বার প্রশ্ন আল্লাহর রশিটা চিনতে হবে রশিটা কি আমরা তো রশি টশি চিনি না রশি টশি দেখি না রশি টশি ধরি না তাহলে এক নাম্বারে জানতে হবে আল্লাহর রশি কি রশিটা কি আগে চিনতে হবে দুই নাম্বারে রশিটা যে ধরব কেন ধরব তিন নাম্বারে রশি যে ধরব কিভাবে ধরব প্রশ্ন তিনটা কি বুঝছেন প্রশ্ন তিনটা বুঝেছেন দেখেন রশি যদি না চিনেন তাহলে বিপদ রশি না চিনলে যেখানে গিয়ে দেখবেন বট গাছ থেকে ঝুইলা আছে বট গাছের রশি ওখানে দিয়ে দূরে ফেলবেন কথা কন ঠিক না ঠিক আজকে আমাদের দেশে রশি না চিনার কারণে বিপদগ্রস্ত কিছু মানুষ আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে সারা বাংলাদেশ খুঁজছে রশি পায় নাই না পায়া পাকিস্তানে গেছে সেখানে উপায় নাই ইন্ডিয়ায় গেছে সেখানে উপায় নাই খুঁজতে খুঁজতে মক্কায় গেছে মদিনায় গেছে আল্লাহর রশি খুঁজা পায় না এরপরে সারা পৃথিবী চক্কর লাগায় আবার বাংলাদেশে আইসা দেখে যে বাংলাদেশে একটা জেলা আছে জেলার নাম হলো ফরিদপুর ওইখানে গিয়ে রশি পাইছে আটটা ধরে বলাইছে কথা কন ঠিক না পায় ঠিক ওখানে যে কয় রশি ধরছে তারা আল্লাহকে আট রশি ধরতে গেছে কথা কন আল্লাহকে আট রশি ধরতে বলছে আমার কথা আপনারা বুঝতেছেন না আওয়াজ দিতে হবে আমার কথা বুঝতেছেন আল্লাহ বলছেন রশি ধরতে আটটা ধরতে বলছে কথা কন আটটা ধরতে বলছে তাহলে তারা ধরছে কেন এই জন্য ধরছে আল্লাহর রশি তারা চিনে নাই তারা বাংলাদেশের কোথাও আল্লাহ রশি পায় না বাংলাদেশে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ওলামাই কারাম লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা মসজিদ কিন্তু তাদের কারো কাছে তারা রশি পায় না মক্কায় রশি নাই মদিনায়ম রশি নাই দেওবন্দেও রশি নাই করাচিতেও রশি নাই কোথাও কোনো রশি নাই অজস্ত অবশেষে তারা বাংলাদেশের এক জেলা ফরিদপুর ওইখানে গিয়ে আটটা পাইছে আটটা ধরে হয়েছে রশি না চেনার কারণে কথা কন ঠিক না বেটি এই জন্য আগে আমাদের জানতে হবে আল্লাহর রশি কি প্রশ্ন হলো তিনটা এই তিন প্রশ্নের জবাব যদি পারেন তিন প্রশ্নের জবাব যদি আমরা চাই জবাব তিনটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই আয়াতের তফসির বোঝা সহজ হবে
আবার বলি প্রশ্ন তিনটা মনে আছে এক নাম্বার রশি বলেন এক নাম্বার প্রশ্ন কি রশি কি রশির পরিচয় এক নাম্বার হলো রশির আগে প্রশ্ন বুঝলে না উত্তর বুঝবেন প্রশ্নই বুঝে নাই পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নই বোঝে না তো লিখবে কেমনে আগে এক নম্বরে জানতে হবে রশি কি প্রশ্ন বুঝে আসছে রশি আল্লাহ যে বললেন ওয়া তাসিমু বিহাবিলিল্লাহি জামিআ সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রশি ধরো তো কই রশি রশি তো চিনতে হবে আগে আগে জানতে হবে রশির পরিচয় তাহলে এক নম্বর প্রশ্ন হলো রশি কি এক নম্বর এক নম্বর প্রশ্ন কি বলেন সবাই দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো রশি যে ধরবো কেন ধরবো তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো রশি যে ধরবো কিভাবে ধরবো এই তিন প্রশ্ন মনে থাকবে ইনশাল্লাহ এবার আসুন আমরা এই তিন প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের তাও ফিক দেখ সকলে বলেন আমি রশির পরিচয় সম্পর্কে সম্পর্কে শব্দের অর্থ হলো রশি বিহাবিল অর্থ আল্লাহর রশি সকলেই তাফসির করেছেন বিহাবিল কোরআন আল্লাহর রশির নাম হলো কোরআন আল্লাহর রশির নাম কি আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহর রশির নাম কি তাহলে আমরা জানলাম আল্লাহ রশি কোনটা এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম এক নাম্বার প্রশ্ন ছিল কি রশিটা কি তাহলে আল্লাহর রশিটা কি জোরে বলেন আল্লাহর রশিটা কি এখন আবার আরো একটা প্রশ্নের উদ্রেক হয়ে গেল নতুন প্রশ্নের জন্ম নিল সেটা হলো আল্লাহ কোরআন কে বললেন রশি আল্লাহ কোরআন কে কি বললেন রশি কিন্তু এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তালা বলছেন এটা একটা কিতাব এটা একটা এটা একটা আল্লাহ তালা বলেন ও মানুষ ও দুনিয়ার মানুষ এই যে দুইটা মলাটের মাঝখানে একটা কিতাব কিতাবের মধ্যে কালো কালো অক্ষরে সাদা পেজের মধ্যে লেখা এটার নাম হলো কিতাব রালিকাল কিতাব আল্লাহ বললেন এটা একটা কিতাব আমরাও দেখি এটা একটা কিতাব তাহলে আল্লাহ এক আয়াতে বললেন কিতাব আর এক আয়াতে বললেন কোরআন কে রশি তাহলে এক আয়াতে রশি বললেন আর এক আয়াতে কোরআন কে কিতাব বললেন কেন কারণটা কি এটা হলো নতুন আর এক প্রশ্ন আমরা দেখি এটা একটা কিতাব কিন্তু আল্লাহ বললেন রশি এই প্রশ্নের জবাব জানা দরকার আছে না নাই এই প্রশ্নের জবাবটা ভালো করে খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করেন বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ পুরো ওয়াজ বোঝা পুরো তফসির আয়াতের তফসির বোঝা সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রথমত তিনটা রশি কি কিভাবে ধরবো কেন ধরবো তাহলে প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো আল্লাহর রশি হলো কোরআন এখন নতুন প্রশ্নের জন্ম হলো আল্লাহ কোরআন কে রশি কেন বললেন কারণ কোরআন কে অন্য জায়গায় বলছেন কিতাব এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রশি কেন বললেন এই প্রশ্নের জবাবটা আমরা দেবার চেষ্টা করি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই আমি আপনাদের সামনে সৌরায় বাকার আর আটত্রিশ নাম্বার আয়াতের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ কোরআন কে কেন রশি বললেন এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের সামনে সোরায় বাকার আটত্রিশ নাম্বার আয়াতের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করেছি আটত্রিশ নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা কোরআন কে রশি কেন বলছেন তার জবাব দিয়েছেন এটা বোঝার জন্য আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা এই যে আমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস করি বিশেষ করে আমরা যারা ঢাকা শহরে বসবাস করি ঢাকা শহরে বসবাস করি অনেক সময় আমাদের সাথে নতুন নতুন মানুষের পরিচয় হয় দেখা হয় সাক্ষাৎ হয় যেমন যেমন আমাদের যে মসজিদ মসজিদে আমরা নামাজ পড়াই আমি নামাজ পড়াই এখানে মাঝে মাঝে নতুন নতুন মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয় তো কখনো কোনো মানুষের সাথে নতুন পরিচয় হলে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনার বাড়ি কই তখন এই লোকটা বলে আমার বাড়ি হইল গুলশান গুলশান দুই নাম্বার দুই নাম্বার আবার কাউকে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনার বাড়ি কয় সে বলে আমার বাড়ি মিরপুর আবার কাউকে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনার বাড়ি কয় সে বলে আমার বাড়ি বনানি আবার কাউকে জিজ্ঞেস করি ভাই আপনার বাড়ি কয় সে বলে আমার বাড়ি সায়দাবাদ আমার বাড়ি গুলিস্তান আমার বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি যাই কিন্তু তখন আমাদের সন্দেহ লাগে এই জন্য সন্দেহ লাগে যে প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষার একটা আলাদা টান আছে না নাই কথা বলেন না আছে না নাই 
প্রত্যেক অঞ্চলের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলের ভাষার ভিতরে আলাদা আলাদা টান আছে যেমন আপনারা একটা আলাদা টানে কথা কন আমরা যেমন কাউরে দেখা হইলে বলি আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আর আপনাদের এই অঞ্চলে ব্যবহার হয় আসসালামু আলাইকুম ভাই বালানি কি কথা কইন না কেন মা কইছে না নি এক অঞ্চলের এক এক টান আছে না নাই একবার গেলাম মোমিন সিং মোমিন সিং বাজারে ঘুরতেছি বাজার দেখতেছি এক ভদ্রলোক বয়স্ক মানুষ বুড়া মানুষ কাঠাল নিয়ে বসে আছে তিনটা কাঠাল মোমিন সিং এ খুব কাঠাল হয় তো কাঠাল নিয়ে বসে আছে বাজারে ঢোকার সময় দেখলাম পরে আমরা ওনার কাঠাল দেখলাম আর পুরো বাজার ঘুরতে দেখলাম মোমিন সিং এর আগে কখনো যাই নাই ওইবারই প্রথম অনেক আগে তাই সিজ জামাত পরি 2000 সালের 99 সালে পরে সারাক্ষণ বাজার ঘোরার পর প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে বাজার থেকে বের হওয়ার সময় আবারও দেখি ওই বাজারের সামনে বুড়া চাচা তিন কাঁঠাল নিয়ে বসে আছে তার মানে দুই ঘন্টায় তার কাঁঠাল বিক্রি হয় নাই আমরা কাছে গেলাম কাঁঠাল গিয়ে একটু দেখতেছি টিপাই টিপাই কাঁঠাল দেখে না মানুষ টিপাই টিপাই থাপড়াই থাপড়াই দেখে কি দেখে না টিপ দিয়ে দেখতেছি পাকছে কি পাকছে না আমি চাচা মিয়া তো এমনি বয়স্ক মানুষ মানুষের বয়স হয়ে গেলে মেজাজ এমনি একটু খিটখিটা হয় বয়স হয়ে গেলে আবার যদি আপনি ঢাকা অঞ্চলে যান ওইখানে দেখবেন ভাষা ওরে বাপরে বাপেরেও কয় হালা হ্যাঁ বাইরেও কয় হালা সালারেও কয় সালা কাবি হালা কচ কি बोका हिसाब से एक देश अंचल भाषा एक एक रकम आई बरशाल जो जाते नोआखाल शुरू कर প্রথমে যখন জিজ্ঞাসা করি তখন বলে আমার ভাষা আমার বাড়ি হলো গুলশান যখন ভাষা শুনে সন্দেহ লাগে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনার আসল বাড়ি কই তখন বলে আমার আসল বাড়ি হলো চিটাগাং আবার কাউকে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনার বাড়ি কই সে বলে আমার বাড়ি বনানি কিন্তু যখন ভাষা শুনে সন্দেহ লাগে তখন জিজ্ঞাসা করলে যদি বলি আপনার আসল বাড়ি কই তখন বলে আমার বাড়ি হলো রংপুর কেউ বলে রংপুর কেউ বলে দিনাজপুর কেউ বলে বরিশাল কেউ বলে চিটাগাং কেউ বলে সিলেট কেউ বলে হবিগঞ্জ কেউ বলে মৌলভীবাজার কেউ বলে কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা চন্দ্রঘুনা ফেনী ঈশ্বরদী রংপুর বগুড়া 
প্রথম বার বললে জিজ্ঞাসা করলে এক জাগার কথা বলে দ্বিতীয় বার যখন বলি আসল বাড়ি কোথায় তখন আর এক জাগার কথা বলে বলে কি বলে না জোরে জোরে কন ও দোস্ত তাহলে প্রথমে বলে এক জাগার দ্বিতীয় বার আসল বাড়ির কথা বললে আর একটা বলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুজুর আমার বাড়ি গুলশান আমি এখানে বাড়ি করছি আমি বিবাহ করছি এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহ এখানে ব্যবসা এখানে তিরিশ বছর যাবৎ গুলশানে থাকি কিন্তু আমার বাপ দাদার আসল বাড়ি হলো চিটাগাং আমার বাবার বাড়ি হলো কই চিটাগাং তাহলে এই যে আমরা আসল বাড়ি বলতে কি বুঝি বাবার বাড়িকে বুঝি আসল বাড়ি বলতে কি বুঝি আমার কথাকে আপনারা বুঝতেছেন আসল বাড়ি বলতে বাবার বাড়ি আমার আমার বাপ দাদার বাড়ি হলো নোয়াখালী বাপ দাদার বাড়ি সিলেট বাপ দাদার বাড়ি যশোর রংপুর দিনাজপুর কিন্তু প্রথমে যেখানে থাকে শহরে ওই জায়গার কথা বলে কিন্তু আসল বাড়ির কথা বললে বলে কি আমার বাপ দাদার বাড়ি হলো রংপুর দিনাজপুর ও দোস্ত এতক্ষণের কথা যদি বুঝে থাকেন তাহলে একটা পরীক্ষা হয়ে যাক এতক্ষণের ওয়াজ যদি আপনারা বুঝে থেকে থাকেন তাহলে আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই মুসলমানের আসল বাড়ি কোথায় আরো জোরে বলেন আওয়াজ দিয়া বলেন ও মুসলমান মুসলমানের আসল বাড়ি রংপুর দিনাজপুর ঠাকুর গাঁও পঞ্চগর নোয়াখালী ঈশ্বর দি বরিশাল কুমিল্লা হতে পারে মুসলমানের আসল বাড়ি হলো জান্নাত কথা বলেন ঠিক না ব্যাধি মুসলমানের বাড়ি দোস্ত আসল বাড়ি হলো জান্নাত কারণ বাবার বাড়িকে বলা হয় আসল বাড়ি ও মুসলমান আমার আর আপনার আদি বাবার নাম কি জোরে জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন আমার আর আপনার আদি বাবার নাম হলো আদম আলাইহিসাম কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে ও দোস্ত আদম আলাইহিসামের বাড়ি কোথায় ছিল আদম আলাইহিসামের বাড়ি জান্নাতে ছিল কথা কন ঠিক না ব্যাঠে আল্লাহ আদমকে হাওয়াকে বানাইলেন আদমকে বানাইলেন মাটির দ্বারা হাওয়া আলাই আমি তো মোটা মানুষ দেখা যাবো না চিকন মানুষ হইলে দেখাইতে পারতাম এই যে গলার নিচে হার দেখছেন কথা কয় না এই যে গলার নিচে হার দেখছেন এই হারে বলা হয় দেলা এই হারে কি বলা হয় জেলাউন আল্লাহ আদমকে বানাইছেন মাটি দিয়া হাওয়া আলাইহাসামকে বানাইলেন আদমের দেলা দিয়া কেন আল্লাহর কাছে কি মাটির অভাব পড়লো এই প্রশ্নের জবাব আজকে দিতে পারবো না সময় আমার কম ভবিষ্যতে কোনদিন সুযোগ হইলে দিব ইনশা আল্লাহ যাই হোক আল্লাহ আদমকে বানাইলেন মাটি দিয়া হাওয়া আলাইহাসামকে বানাইলেন আদমের দেলা দিয়া এরপরে উভয়কে থাকতে দিলেন কোথায় কথা কন কোথায় জান্নাতে থাকতে দিলেন এক পর্যায়ে আল্লাহ তালা আদম এবং হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন দিলেন কি দিলেন না ও দোস্ত হাওয়া আদম এবং আওয়া আদম এবং হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন জান্নাত থেকে বের করার সময় আল্লাহ তালা তাদেরকে কিছু বলে তো বের করছেন নাকি না বলে বের করছেন আপনি যদি আপনার ছেলের ঘর থেকে বের করে দেন আপনার সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেন অথবা মাদ্রাসার কোন ওস্তাদ ছাত্রকে ক্লাস থেকে বের করে দেয় কিছু একটা বইলে তো বের করে না না বইলে বের করে কালকে আসস নাই যা আমার ক্লাস থেকে বের হ বাবা বলে কি তোর জন্য আমার বাড়ির দরজা বন্ধ তোর জন্য আমার বাড়ির হোটেল খুলে রাখি নাই তোর চেহারা দেখতে চাই না আমার চোখের সামনে থেকে দূর হওয়া এরকম বিভিন্ন কথা বইলা বাবা তার সন্তানকে ঘর থেকে বের করে কি করে না আদম আলাইহিসাম হাওয়া আলাইহাসাম কে আল্লাহ জান্নাত থেকে বের করলেন কিছু একটা বইলে তো বের করছেন যেই কথাটা আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ তালা জান্নাত থেকে বের করার সময় বললেন ওই কথাটাই হলো সুরাই বাকার আর আটত্রিশ নাম্বার আয়াতের প্রথম কথা কথা মুসলমানের বাড়ি কোথায় জোরে বলেন আওয়াজ দিয়া বলেন আরো জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন মুসলমানের বাড়ি কোথায় মুসলমানের বাড়ি হলো জান্নাত কথা বলেন ঠিক না বেঠি কিন্তু আজকে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক নাস্তিক মুর্তাদ তারা মুসলমান সমাজের ভিতরে ঢুকে শিক্ষিত ও দোস্ত নব প্রজন্মের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে জান্নাত জাহান নাম বলতে কিছু নাই মৌলবী সাহেবরা ওয়াস করে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন এগুলা ভুয়া কথা জান্নাত জাহান নাম বলতে দুনিয়াতে কিছু নাই যদি থাকতো তাহলে তা আমরা দেখতাম উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু ও দোস্ত সারা দুনিয়ার সব জায়গায় 
চক্কর লাগাইলাম মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত গেলাম নেপচুন শরীরে গেলাম বুদে গেলাম কোন জায়গায় জান্নাত জাহান্নাম দেখলাম না যদি থাকতো তাহলে তো এটার ভিতরেই থাকতো সুতরাং জান্নাত জাহান্নাম বলতে কিছু নাই ও দুনিয়ার মুসলমান আমি জিজ্ঞাস করতে চাই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন জান্নাত আছে জাহান্নামও আছে আপনাদের কি বিশ্বাস বিজ্ঞানীরা যতই চাপাবাজি করুক তাদের কথাই কোনো মুসলমান বিশ্বাস করবে না ও দস্ত মুসলমান বিশ্বাস করবে কোরআন এবং হাদিসের কথা কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক ও দস্ত জান্নাত জাহান্নাম আছে না নাই জান্নাত জাহান্নাম আছে কিন্তু আমরা কোথায় আছে জানি না এই জন্য গুটি কয়েক নাস্তিক মুরতাদ বাংলার জমিনটাকে দস্ত অশান্ত করে তুলছে বাংলার জমিনের ভিতরে মুসলমানের সন্তানদের ভিতরে নাস্তিকতার বীজ বপন করছে কথা কোন ঠিক না বেঠে এই মুসলমানের সন্তান জান্নাত আছে না নাই কোথায় আছে জানেন নাকি কোথায় আছে জানা নাই हावा मुसलमान दूरे बर्णना যখন আসমানের দিকে তাকান আকাশে বিশাল বড় একটা ফুটবল দেখতে পান না সূর্য দেখেন কি দেখেন না কত বড় দেখা যায় একটা ফুটবলের মতো আর নয়তো বেশি বেশি ভাতের একটা গামলা একটু पृथिवीर कयुण बड़ कयुण पृथ्वी आयतन कतटुकू जाना
আপনি তো বললেন তার লক্ষ্য গুণ বড় খুব ভালো কথা কিন্তু কিসের থেকে তার লক্ষ্য গুণ বড় এটা জানতে হবে তো পৃথিবীর থেকে তাহলে পৃথিবীর আয়তনটা কতটুকু আমি যদি বলি যে এই যে পৃষ্ঠার তার লক্ষ্য গুণ বড় তাহলে আপনি এটা বুঝলেন যে পৃথিবীর তার লক্ষ্য গুণ বড় তাহলে পৃথিবীর থেকে বড় পৃথিবীটার আয়তন কতটুকু জানা দরকার আছে না নাই তাফসীরের রুহুল বায়ানের মধ্যে ও দস্ত মুফাসসিরিন کرام লিখেছেন পৃথিবীর আয়তন হলো মাত্র 25 লক্ষ কোটি বর্গ মাইল আল্লাহ আকবার কালকে বাড়ি যায় আগামী কালকে বাড়ি যায় বলেন আল্লাহ আকবার 25 লক্ষ কোটি বর্গ মাইল 25 লক্ষ কোটি বর্গ মাইল কি ছোট জায়গা না বড় জায়গা 25 লক্ষ কোটি বর্গ মাইলের পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড় সূর্য দেখা যায় ভাতের থালার সমান অর্থ কি অর্থ হলো এটা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কথা কোন ঠিক না বেঠি কতটুক দূরে এটাও বিজ্ঞানীরা বলেন কতটুক দূরে আপনারা তো ভালোই জানেন থিওরি বিজ্ঞানের থিওরি আপনারা ভালো জানেন না পৃথিবী থেকে সূর্যটা কতটুক দূরে ওমা ওমা 13 লক্ষ গুণ বড় আর 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে সূর্যকে এত ছোট দেখা যায় কেন কারণ এই পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড় সূর্যকে এত ছোট দেখা যায় কারণ হলো পৃথিবীর থেকে সূর্যটা 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে হওয়ার কারণে কথা কোন ঠিক না বেঠি রাতের বেলা আপনি যখন আসমানের দিকে তাকান দেখেন যে আসমান দিয়ে জুনা কি পোকা চল দৌড়াইতাছে টিম 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 করে জুনা কি পোকা চলে না এগুলা কি আসলে জুনা কি পোকা না অন্য কিছু কি এগুলা কি এগুলা তারা একটা দুইটা না হাজার না লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ও দস্ত কোটি কোটি এগুলা কি পৃথিবীর থেকে ছোট না এগুলা সূর্যের থেকেও কোটি কোটি গুণ বড় তারপরেও এত ছোট দেখা যায় কেন কারণ হলো কারণ হলো এটা পৃথিবীর থেকেও সূর্যের থেকেও আরো লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে সূর্যের থেকেও আরো লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে তারকাগুলো কতটুকু দূরে সব তো বলে শেষ করা যাবে না একটা উদাহরণ শুনেন তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে লেখা হইছে পৃথিবীর সবথেকে কাছের যেই তারকা পৃথিবীর সবথেকে কাছের যেই তারকা এই তারকার নাম হলো সান্ধ তারকা মাগরিবের আযান হইলেই দেখা যায় কাছে নাই সেটা একটা উঠে মাগরিবের পর পরই দেখা যায় এটারে বাংলা ভাষায় বলে সান্ধ তারকা বৈজ্ঞানিক নাম হলো কুয়াসার বৈজ্ঞানিক নাম কি কুয়াসার এটার দূরত্ব কতটুকু তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে লেখছে এই কুয়াসারের দূরত্ব হলো 25 কোটি লক্ষ মাইল দূরে আস্তে সুবহানাল্লাহ কইলেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ 25 লক্ষ কোটি মাইল দূরে এই সান্ধ তারকা এই জন্য এইটারে সবার আগে দেখা যায় পৃথিবীর সবথেকে কাছে এইটার দূরত্ব বুঝছেন তো পৃথিবীর সবথেকে কাছেরটা হলো 25 লক্ষ কোটি মাইল তাহলে দূরের যেগুলা আছে এগুলার খবর কি এগুলার খবর আছে না এগুলার খবরও দেওয়া হইছে তাফসীর রুহুল বায়ানের মধ্যে ওর ভিতরে ও দস্ত আমরা এই যে আলো দেখি আলো আমি যদি এখানে একটা টর্চ জ্বালি টর্চ টর্চের আলোটা এখানে স্থির থাকে না দর দেয় দর দেয় কি দর দেয় না তার মানে বোঝা গেল আলোর একটা গতি আছে আলোর গতি আছে না নাই আলোর একটা গতি আছে আলো তার নিজস্ব গতিতে দৌড়ায় আলোর গতি মাপা হয় সেকেন্ডে দস্ত ও দস্ত আমরা যদি সিলেট থেকে ঢাকা গামী একটা ভালো গাড়ি ভলভো গাড়ি অথবা স্কেনিয়া অথবা মার্সিডিজ বেঞ্জ অথবা লিমুজিন কোন গাড়িতে আমরা এখান থেকে উঠি গাড়ি যদি 120 কিলোমিটার গতিতে ছুটে আমরা বলি সেই রকম গাড়ি রে কথা কান ঠিক না বেটি 120 কিলোমিটার গতি মানে ঘন্টা এই ভাবে গাড়িটা চললে এক ঘন্টায় যাবে 120 কিলো তাই গাড়িতে উঠলে কই সেই রকম গাড়ি ও দস্ত ও দস্ত আলোর যেই গতি আছে আলো মাপা হয় আলো মাপা হয় এটা ঘন্টায় মাপা হয় না মিনিটে মাপা হয় না আলো মাপা হয় সেকেন্ডে ও দস্ত বলেন সুবহানাল্লাহ আলোর গতিটা কি রকম কেমন আলোর গতি সেকেন্ডে 186000 মাইল দৌড় দেয় অর্থাৎ আমি যদি আপনি যদি এখানে একটা টর্চ জ্বালেন এই যে টর্চের আলোটা টর্চের আলোটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিবে সেকেন্ডে 186000 মাইল গতিতে বলেন সুবহানাল্লাহ বিজ্ঞানীরা লেখেন দস্ত পৃথিবী যে দিন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর শুরুতে আল্লাহ তাআলা আসমানে এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারকা সৃষ্টি করেছেন ওই প্রত্যেকটা তারকার গতি আলোর এই গতির সমান পৃথিবীর শুরু থেকে দস্ত তারকাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি যেদিন করেছেন সেই দিন থেকে তারকার আলোটা এই জমিনের দিকে দৌড় শুরু করছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পৃথিবীর বয়স হয়ে গেছে আজও পর্যন্ত 1 লক্ষ 86000 মাইল গতিতে ওই তারকার আলোগুলো মাটি পর্যন্ত 
পর্যন্ত দৌড়াইতে দৌড়াইতে আজও পর্যন্ত মাটির স্পর্শ পায় নাই বলেন পৃথিবীর শুরু থেকে তারকার আলোগুলো দূরের তারকার আলোগুলো পৃথিবীর দিকে দৌড় শুরু করছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে আজও পর্যন্ত তাদের আলো সূর্য আজও পর্যন্ত ওই ওই তারকার আলোগুলো জমিন স্পর্শ করতে পারে নাই তাহলে আপনি বুঝেন দোস্ত এক একটা তারকার দূরত্ব কতটুকু বলেন আল্লাহ আকবা আয়াতের কথা গুলো লেখা হয় আল্লাহ বলেন এই যে চন্দ্র বলো গ্রহ বলো নক্ষত্র বলো সূর্য বলো তারকা বলো যা কিছু আছে এই সবগুলোকে দিয়ে আমি প্রথম আসমান সজ্জিত করেছি বলেন আল্লাহ তালা বলেন ইন্না আল্লাহ আকবার আল্লাহ তালা বলেন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র বুধ নেপচুন শনি তোমরা যা কিছুই বলো না কেন এই সব কিছু আমি প্রথম প্রথম আসমানের নিচে স্থাপন করেছি বলেন সুবাহান আল্লাহ বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয় সৌর জগৎ সৌর জগৎ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তারকারা যে সূর্য এই পুরো অঞ্চল এই অঞ্চলটাকে বলা হয় কি জোরে বলেন কি বলা হয় दूरत हलो प्रथम आसमान बोलें सुबहान आल्लाहल बयान मध्य बला এই জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব যতটুকু প্রথম আসমানের প্রথম আসমানের মোটাও ঠিক অতটুকু বলেন আল্লাহ আকবার প্রথম আসমানের পরে প্রথম থেকে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্ব অতটুকু যতটুকু জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব ও দোস্ত এরপরে দ্বিতীয় আসমান ঠিক অতখানি মোটা এরপরে আবার দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় আসমান এই পরিমাণ খালি এরপরে তৃতীয় আসমান থেকে চতুর্থ পরিমাণ এই পরিমাণ খালি এরপরে চতুর্থ আসমান এই পরিমাণ মোটা এরপরে পঞ্চম আসমান চতুর্থ থেকে পঞ্চম আসমান পর্যন্ত धारणा दूरत সাত আসমানের দূরত্বটা কতটুকু হইতে পারে একটা ধারণা আসছে না মোটামুটি প্রথম আসমানের দূরত্ব মনে আছে তো আসমান থেকে জমিন থেকে সৌর জগৎ সৌর জগৎ থেকে যতটুকু সৌর জগৎ এই পরিমাণ আরো একটা সৌর জগৎ মিললা হলো প্রথম আসমান এইবার আসমান থেকে প্রথম আসমানের নিচের দূরত্ব এরপরে প্রথম আসমানটা আবার এই পরিমাণ মোটা যতটুকু জমিন থেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত দূরত্ব বলেন সুবাহান আল্লাহ এরপরে প্রত্যেক আসমানের মাঝে এই পরিমাণ ফাঁকা এরপরে প্রত্যেক আসমান এই পরিমাণ মোটা এই পর্যন্ত যাইতে যাইতে আমরা সাত আসমান পর্যন্ত গেলাম এবার একটু ব্রেক দিয়ে লই ঢাকার থেকে সিলেট গেলে মাঝখানে একটু ব্রেক দেয় না একসাথে এত উপরে গেলে অসুবিধা এই জন্য একটু থামলাম এই কথাগুলো মাথার মধ্যে ঢুকছে তো আপনাদের ভালো মতো জান্নাত আছে না নাই জান্নাতের ঠিকানাই বলতেছি চলেন আর একটু উপরে যাই তফসির রোহুল বয়ানের মধ্যে লেখা হয় সপ্তম আসমানের উপরে জমিন থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত যেই পরিমাণ জায়গা ভালো করে বুঝেন জমিন থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত যেই পরিমাণ জায়গা এই ঠিক এই পরিমাণ জায়গা সপ্তম আসমানের উপরে এই পরিমাণ জায়গা খালি এই খালি জায়গাটাকে বলা হয় মহাশূন্য এই খালি জায়গাটাকে কি বলা হয় আর জোরে বলেন কি বলা হয় খালি জায়গার পরে জমিন থেকে সাত আসমান পর্যন্ত যেই পরিমাণ জায়গা এর উপরেও আবার এই পরিমাণ খালি জায়গা এটাকে বলা হয় মহাশূন্য এই মহাশূন্যের উপরে গিয়া হইল দোস্ত সিদরাতুল মুন্তাহা 
সিদরাতুল মুনতাহার নাম শুনেন নাই অদস্ত শুনেন নাই এইবার আমি একটা খবর দিমু এই খবর শুই না চিৎকার দিয়া সুবহানাল্লাহ কইবার লাগে রেডি হন এমন জোরে সুবহানাল্লাহ কইবেন জীবনে এত জোরে কোনোদিন কোন নাই আগেই কোয়েন না দাঁড়ান আমি খবরটা ডেলিভারি দিয়া লই আল্লাহ কি বলছে শুনেন আল্লাহ তাআলা বলেন ওদস্ত আল্লাহ তাআলা বলেন ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা ইনদাহা জান্নাতুল মাওয়া বলেন সুবহানাল্লাহ बैठी কুরআনের মধ্যে আল্লাহ সব জান্নাতের কথা বলছে সময় নাই আমি একটা বললাম ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা ইনদা জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতুল মাওয়া হলো সিদরাতুল মুনতাহার পাশে কথা কোন ঠিক না বেঠে আল্লাহ তাআলা আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে বললেন কুল নাহবিতু মিনহা জামিয়া জান্নাত থেকে সোজা নিছ নাই মা আসো ও দস্ত ও দস্ত এই হলো জান্নাতের একটা ঠিকানা আমরা পাইলাম ও দস্ত জান্নাতের ঠিকানাটা আমরা পাইলাম এই জন্য আমরা জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না মুসলমানদের আসল বাড়ি কোথায় আর জোরে বলেন কোথায় জান্নাত মুসলমানের আসল বাড়ি যাওয়ার জন্য আমরা জান্নাতের ঠিকানা খুঁজতেছি আমরা জানলাম জান্নাতটা আছে উপরে এবং দূরত্ব কতটুকু এইটুকু জানলাম কথা কোন ঠিক না বাড়ি দূরত্ব কতটুকু মোটামুটি ধারণা পাইছেন তো আপনারা তাহলে এই জান্নাতে যাবেন কেমনে জান্নাতে যদি যাইতে হয় ও দস্ত জান্নাতে যদি যাইতে হয় জান্নাতে যদি যাইতে হয় তাহলে নিচ থেকে উপরে ওঠার কৌশল জানতে হবে যেহেতু জান্নাত উপরে আমরা নিচে আমরা এখন আসি নিচে জান্নাত আছে আমাদের মাথার কথা কয় না জান্নাত আছে মাথার জান্নাতে কারা যাবে মুসলমানদের মধ্যে যারা গুনাহগার আছে তারাও যাবে জান্নাতে তবে শাস্তি ভোগ করার পর আমাদের বাংলাদেশের একজন তথাকথিত মুফাসির শুনলাম উনি নাকি ওয়াজের ভিতরে বলছেন যে যদি আগের কোন এরকম আমরা বলি যে গুনা ভোগ করার পরে জান্নাতে জাহান নাম থেকে আল্লাহ বের করবেন বের করে আবার জান্নাতে দিবেন সে বলতেছে এরকম কোন হাদিস বলে কোরআনের এরকম বলে হাদিস বলে নাই একবার যে জান্নাতে যাবে হেরে আর জাহান নামে একবার যে ঢুকবে তারে আর বের করবে না বলেন নাউজুবিল্লাহ এগুলা মুফাসসির নাকি মুফাসসির নামক কলঙ্ক জোরে বলেন কি বুখারীর রেওয়ায়েত নেন বুখারীর রেওয়ায়েত নেন সর্বশেষ যিনি জান্নাতে যাবেন সর্বশেষ যিনি জান্নাতে যাবেন আল্লাহ হাসরের ময়দানে ও দস্ত বিচার কার্য শেষ করে দিয়ে এক গ্রুপ জান্নাত বিনা হিসাব আর এক গ্রুপ জাহান নাম বিনা হিসাব এরা জীবনেও জাহান নাম থেকে জান্নাতে আসবে না আর এক গ্রুপ জান্নাতে চলে যাবে এরা জীবনেও জান্নাত থেকে বের হবে না আর এক গ্রুপ থাকবে বিচার হবে আগে কতক্ষণ পানিশমেন্ট লাগাইবো কোনটারে ফিটাইবো কোনটারে ডান্ডা দিয়ে মারবো কোনটারে জাহান নামের মধ্যে ফালাইবো এক বছর দুই বছর দশ পাঁচ পনেরো বিশ আল্লাহর ইচ্ছা এটিতে জ্বালায় শেষ কইরা এরপরে আবার আল্লাহ ডাক দিবেন খুদুহু ফাগুল্লো তুম্মাল জাহিম আসল্লো তুম্মা ফি সিলসিলা তিন বিচার কার্য শেষ করে দিয়ে যারা যেখানে যাওয়ার চলে যাবে এইবার আল্লাহ তালা কিছু সংখ্যক মানুষকে জান্নাতের জাহান নামের মধ্যে দিয়ে দিবেন দীর্ঘদিন আগ্নিতে জলার পর আল্লাহ রসুলকে ডাক দিবেন প্রিয় হাবিব আপনি কোথায় আপনার অনেক উম্মত জাহান নামের মধ্যে আছে এইগুলার আপনি জাহান নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে যান এইবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম আল্লাহর হুকুমে জাহান নামে যাবেন জাহান নামে গিয়া আল্লাহ রসুলের যে রাডার মেশিন আছে রাডার মেশিন দিয়ে ধরবো কোনটা কোনটা মুমিন কিছু কিছু ইমান কোনটার ভিতরে আছে আল্লাহ রসুল এগুলোর তালাশ কইরা কইরা অনেক সংখ্যক তালাশ কইরাই না জান্নাতে ঢুকায় দিবে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ লুয়াইছি আল্লাহ বলবেন আরো আছে আবার যান দ্বিতীয়বার রসুল যাবেন 
আর অনেক সংখ্যক জাহান নামকে বের করবেন আল্লাহর কাছে বলবেন আল্লাহ লইয়াইছি আর নাই আল্লাহ বলবেন আরো আছে আবার যাও আল্লাহর রাসূল তৃতীয়বার গিয়ে আরো কিছু সংখ্যক জাহান নামকে খুঁজা খুঁজা রাডার মেশিন একবার ধরে না কোন রকমে একটুখানি ইমান এটারও ধরে লইব আয়না জাহান্নাম জান্নাতে দিয়া দিবে আল্লাহরে বলবে আল্লাহ আর নাই আল্লাহ বলবেন আরো আছে এবার রাসূল বলবেন আল্লাহ আপনি আমি আর পারব না আমার রাডার মেশিনে কোলাই না এবার যেগুলো আছে এগুলোর মেহেরবানি করে দয়া করে আপনি লয় আসেন এবার আল্লাহ তাআলা আল্লাহর কুদরতি হাত কি আল্লাহর কুদরতি হাত কে চালনি বানাবে চালনি 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 রমজান মাসে পেঁয়াজ ভাজে দেখছেন নি একটা সামিস আছে একসাথে 100 এত গুলা পেঁয়াজ উড়াই লয় আসে আছে না নাই এরকম আল্লাহ তাআলার হাত কে কুদরতি হাত কে কুদরতি চালনি বানাবে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত খেও দিবেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুমিন মুসলমান উঠে আসবে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এইগুলারে আবে হায়াতের মধ্যে ডুবায় দিবেন এইবার আল্লাহ হাতের চালনিটাকে আরেকটু ছোট করবেন আরেকটু ছোট মাছ ধরতে হইব তো আরেকটু ছোট করে আরেকটা খেও দিবেন আর অনেক সংখ্যক মুসলমান আসবে ও দস্ত আবে হায়াতের ভিতরে ডুবায় দিবে আল্লাহ তাআলা এইবার সর্বশেষ আর একবার ছোট একটা ছোট ছোট ছিদ্র ও দস্ত এটার দিয়া আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ একটা খেও দিবেন এই খেওয়ার ভিতরে একজন মানুষ উঠবে কয়জন কয়জন জোরে কোন কয়জন এই মানুষটা উঠবে একটা কয়লা টুকরা একটা কি কয়লা টুকরা জাহান্নামের মধ্যে হাজার হাজার বছর বাবু জ্বলতে 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 পুরোটাই কয়লা হয়ে গেছে আপনি বলতে পারেন হুজুর জাহান্নামের মধ্যে এত বছর জ্বললে মানুষ বাঁচবে নাকি হ আল্লাহ বলেন কুল্লামা নাদিদাত জুলুদুহুম বাদালনাহুম জুলুদান গায়রাহা লিয়াযুকুল আযাব জাহান্নামের যখন নাকি চামড়া গোস্ত চর্বি সব পুরে খার সার খার হয়ে যাবে আমি আল্লাহ আবার নতুন করে তার শরীরের মধ্যে চামড়া চর্বি গোস্ত গজায় দেব যেন তারে ভালো কইরা আবার পুরানো যায় বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ অন্য আয়াতের মধ্যে বলেন ওয়া ইয়াতিহিল মাউতু মিন কুল্লি মাকানি ওয়া মা হুয়া বিমাইত ওয়া মিন কুল্লি মিন ওয়া ইয়াতিহিল মাউতু মিন কুল্লি মাকানি ওয়া মা হুয়া বিমাইত চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে কিন্তু মরবে না মুফাসসিরিন کرام তাফসীর করেন আয়াতের একবার মরণ পরণ অবস্থা হয়ে যাবে আবার আল্লাহ তাকে जिंदा করবেন আবার তাকে আল্লাহ মরণ পরণ অবস্থা করে দিবেন আবার जिंदा করবেন এমন কথার কথা সাপে কামড় দিবে 70 গজ মাটির নিচে ঢুকবে ডান্ডা দিয়ে বাড়ি মারবে মাথার মধ্যে বাড়ি মারবে মাথাটা বেলের মতো ফটটুস করে ফাটবে ও দস্ত মাথার মগজ গুলো ছিটকে 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 জাহান্নামের দেওয়ালের মধ্যে লাগবে মরবে না মরবে না ও ইয়াতিহিল মাউতু মিন কুল্লি মাকানি ওয়া মা হুয়া বিমাইত ও দস্ত চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে মরবে না অর্থ হলো মাথা আবার ভালো হয়ে যাবে আবার বাড়ি মারবে আবার মাথা ঠাস করে ফাটবে মাথার রক্ত ও দস্ত ভিতরের মগজ গুলো টক বক টক বক করে বাইরে পড়তে থাকবে ও দস্ত যাই হোক যেই কথা বলতে मिस्टर शिरार मध्य सामिस दिए सुबायना आल्ला कुदरती हाथ साल ओ सर्वशेष लोकटार आईना आबे हायतर मध्य डुबाइया एरक पानी नीचे डुबें ओ लोकता तो कयला हुए डुब दिवे आल्ला रसुल बोलें ओ दस्तो مثقال حبة من خردل من الإيمان كما تنبت الحبة في جانب السيب أي لقطة دوب دي بيك كويلة هوي أي آب حياة البيتور تيك ما تاو تابي توك بوك جاننا تي سبق هوي بولن سبحان الله আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিয়ে দিবেন এই যে লোকটারে যে জান্নাত দিবে এতক্ষণ কথা ঘোরানোর অর্থ হলো এই যে সর্বশেষ লোকটা এই লোকটারে যে জান্নাতটা আল্লাহ দিবে এই জান্নাতটা হবে এই দুনিয়ার 10টা দুনিয়ার সমান বলেন সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এই 10 দুনিয়ার সমান জান্নাত যে হবে বিশ্বাস হয় তো বিশ্বাস হয় না দেখলেন না তারা কত দূর সূর্য কত দূর চন্দ্র করত কত দূর এগুলা জানার পরেও কি আপনার বিশ্বাস হয় না ও দস্ত আল্লাহর কাছে এই পরিমাণ জায়গা আছে দুনিয়ার সব মানুষের নামে একটা করে জান্নাত আল্লাহ রেডি করে রাখছেন এই সবগুলা জান্নাত সবার কাছে দেওয়ার পর ও দস্ত আরো এই পরিমাণ মানুষ যদি আল্লাহ আবার বানায় এরপরেও দুনিয়াতে জায়গার কোনো অভাব আল্লাহর কাছে নাই আবার সবাইকে এরকম 10 দুনিয়ার সমান সমান একটা জান্নাত দিতে সক্ষম ওই মালিক হলো আমার আর আপনার আল্লাহ কথা কোন ঠিক না বেঠে बसान की समस्या बस मिनट हो
এক জম উঠেন না মেজাজ নষ্ট করেন না আরে বাবা মাগরিব থেকে এই পর্যন্ত কয় কতটুক সময় হয়েছে এক ঘন্টা হয় নাই আগে পেশাব ধরছে পেশাব ধরছে হারবাল কলকাতা হারবাল নাই আপনার এলাকা যুবক মানুষ উঠলে তো আমি এই কথা কিন্তু বুড়া মানুষ উঠলে না কথা ছিল যে ডায়াবেটিসের রোগী অসুস্থ কিন্তু পাও ব্যথা খেক ব্যথা ময়লা ব্যথা যুবক কোলা মানুষ উঠে তার মানে তোমার হারবাল চিকিৎসা করা দরকার আল্লাহ মুসার তাও ফিকদান করো সকালে বলেন আমিন রাগ করছেন নি আমরা না জোরে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সময় খুব কম আমি ও দোস্ত জান্নাতে কিভাবে যাইতে হবে আমরা জান্নাতে কিভাবে জানব এটা জানার জন্য নিচ থেকে উপরে ওঠার কৌশল জানতে হবে যদি কৌশল জানতে পারি জান্নাতে যাওয়া সহজ যেহেতু জান্নাত উপরে আমরা নিচে আপনাদের দেশে কুয়া আছে কুয়া কুয়ার ভিতরে যদি একজন মানুষ পড়ে যায় এই মানুষটার উঠানোর তরিকা কি এই মানুষটাকে উঠানোর সাইডটা সাইডটা কাম করা লাগবে এই মানুষটার যদি কুপ থেকে উঠতে উঠাইতে চান কয়টা কাম কথা কয় না কয়টা কাম मजबूत कर रसिटा कथा कहना मजबूत कर रसिटा जो गाउरा टाइप कथाई তোমার মতো গাওরা মমিন জান্নাতে যাইতে পারবে না এই জন্য জান্নাতে যাইতে হলে আল্লাহর রশিটা মজবুত করে কি করতে হবে আর চার নাম্বার কাজ হলো উপরের থেকে যে লোকটা রশি সারছে দয়া করে মায়া করে ওই লোকটা ও উপর থেকে রশিটা টান দিতে হবে কথা কন ঠিক না বেঠি मानुष जो तुम कुरान के देखो एक चर्म चोक दिए देखो एक कुरान आसले बतें चोक दिए देखो शुद्ध कुरान ना साथ रशि जो तुम्हारा सकले मिले सम्मिलित तो भाव खाली मजबूत भाव आकड़ा धरते पर जमीन के जमीन सागर महासागर के अवशेषे आल्ला दया माया दुरबल मानुषर पर कुरान नाजिल कर खुरान 
তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম হলো ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন পড়ে এবং কোরআন পড়ায় অদস্ত বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে কোরআন পড়ানে वाला আর পড়নে वाला আছে না নাই তারপরেও বাংলাদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মাদ্রাসারে জঙ্গি বলে মাদ্রাসারে দেখতে পারে না আছে না নাই জোরে জোরে কোন তারা এদেরকে মাদ্রাসার বিরোধিতা করার অর্থ হলো সরাসরি আল্লাহর বিরোধিতা করা কথা কোন ঠিক না বেটি আজকে কোরআনের তাফসীর কোথাও হতে চাইলে ও দস্ত কোরআনের মাহফিল হতে চাইলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের গায়ের মধ্যে জ্বালা ওঠে তাফসীর মাহফিলে তারা চাঁদা তো দেই না অন্য রজন না দেয় এই জন্য কান ভারী করে আছে না নাই জোরে জোরে কোন অথচ এই বেয়াক্কল বেহায়া বেশরম গানের কোন মজমা হইলে সবার আগে গিয়া বসে থাকে আছে না নাই জোরে জোরে কোন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কোরআনের আশিক হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলে বলেন আমিন আর ও জোরে বলেন আমিন ও দস্ত জান্নাতে যাইতে হইলে কাম হলো চারটি এক নাম্বার কাম হলো রশি সারা লাগবে আল্লাহ রশি সারছে দুই নাম্বার কাম হলো রশি মজবুত হওয়া লাগবে কোরআন কে আল্লাহ মজবুত করছে কি করে নাই তিন নাম্বার কাম হলো ধরতে হবে চার নাম্বার কাম হলো রশি ধরে টান দিতে হবে ও দস্ত কাম সাইডে তিনটা আল্লাহ সাইর কামে তিনটা কয়টা আল্লাহ সাইর কামে আল্লাহর জন্য কয়টা আর আমার আর আপনার জন্য কয়টা আল্লাহর কাম আল্লাহ কেমনে করবেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন সময় আমার কাছে নাই আমার সময় 7:30 টা বলতো শেষ হয়ে গেছে ও দস্ত আমার আর আপনার কাম নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার আমার আর আপনার কাজ হলো রশি মজবুত ভাবে ধরা মশি মজবুত ভাবে যদি ধরতে হয় ও দস্ত আজকে তো সময় শেষ হয়ে গেছে বলতে পারবো না শুধু সংক্ষেপে নামগুলো কিভাবে ধরবো সংক্ষেপে বলে শেষ করে দেই ও দস্ত কোন কিছু যদি ধরতে হয় তাহলে মজবুত ভাবে ধরতে হলে আঙ্গুল লাগে কয়টা আপনি দেখেন হাত ধরতে চাইলে মজবুত ভাবে ধরতে চাইলে পাঁচ আঙ্গুল ছাড়া একটা যদি না থাকে মজবুত হবে ধরা এটা যদি না থাকে মজবুত হবে অনেকেই বুড়ি আঙ্গুল দেখায় একজন আর একজন এটার কোনো দামই না এই আঙ্গুল না থাকলে বুঝতেন বাতি তো খাইতে পারতেন না বেলসার মতো বাত খাওয়া লাগছে বেলসা বেলসা ঠিক না বেটি সব ধরা এক না ধরাই ধরাই বেশকম আছে ও দস্ত ধরতে না পারলে জায়গা মতো ধরতে না পারলে আযান তো দিয়ে দিছে সময় শেষ করা যাবে এক মিনিটে আমার কথা আমি শেষ করে দিচ্ছি একজন লোক রাখছে একজন তার ছেলের গান শেখাইবো আইয়ুব বাচ্চু বানাইবো জেমস বানাইবো মমতাজ বানাইবো এইজন্য গানের একটা মাস্টার রাখছে মাস্টার এক বছর ধরে পড়ায় এইবার মাস্টারের সুরটা ধরতে পারে না এইবার মাস্টার ও দস্ত অনেক আফসোস করে কষ্ট করে ছাত্র রে কইতেছে এক বছর ধরে পড়াইলাম चिंता कर আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলেন আমিন